Erik Ten Hag menghadiri buka puasa bersama atau bukber pemain dan staf muslim klub Manchester United. Kehadiran sang pelatih dalam acara tersebut disinyalir untuk memperkuat posisinya yang terancam. Berdasarkan laporan Daily Mail, Ten Hag menggunakan setelan hitam dengan jaket dan celana tebal. Ia datang dan melempar senyum kepada para pemain serta staf Man United yang hadir dalam acara bukber tersebut. Pelatih asal Belanda itu juga nampak bersalaman dengan semua hadirin, Beberapa di antaranya adalah Ahmad Diallo dan Sofian Amrabat yang beragama Islam. Ten Hag pun mempersilahkan semuanya untuk makan bersama. Meski demikian, belum diketahui kapan acara bukber tersebut berlangsung. Menurut media itu, acara buka bersama diadakan setelah Man United ditahan imbang Brentford 1-1 di Gita Community Stadium pada Minggu 31 Maret 2024. Kehadiran Ten Hag dalam acara buka bersama itu juga terjadi di tengah isu posisinya yang terancam. Mantan pelatih Ajax Amsterdam tersebut dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk didepak pada akhir musim ini. Pemilik 27% saham Manchester United, Sir Jim Radcliffe dikabarkan akan merombak tim besar-besaran pada akhir musim ini. Ten Hag sendiri sedang dalam posisi sulit karena setan merah berada di peringkat ke-6 Liga Inggris 2023-2024. Di sisi lain, manajer Manchester United Erik Ten Hag kecewa berat timnya gagal menang melawan Brentford. Ia tak habis pikir bagaimana timnya bisa kebobolan begitu cepat pasca mencetak gol. Kemarin MU baru saja bertandang ke markas Brentford. Sepanjang laga, MU dibuat keteteran oleh serangan-serangan mematikan The Beast. Namun di masa injury time, MU berhasil unggul 1-0 berkat gol pemain pengganti Mason Mount. Namun apesnya tidak sampai 2 menit pasca gol tersebut, Brentford sukses menyamakan kedudukan menjadi satu-satu berkat gol Christopher Ayer. Ten Hag mengaku kecewa berat melihat timnya gagal menang di laga ini. Ketika Anda unggul, Anda tidak boleh membiarkan lawan menyamakan kedudukan. Keluh Ten Hag kepada Sky Sports. Ten Hag mengakui bahwa timnya memang bermain buruk di laga ini. Namun ia kecewa MU membuang dua poin yang sudah ada di genggaman mereka. Biasanya kami jago dalam mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir. Kami seharusnya bisa mempertahankan keunggulan itu, sehingga hasil ini sangat mengecewakan. Lanjut Ten Hag. Saat kami kebobolan, kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu. Kami seharusnya bisa mengantisipasi situasi itu dengan cara yang berbeda. Ten Hag juga meminta timnya untuk tidak larut dalam kekecewaan di laga ini. Ia ingin timnya bangkit dan berjuang lagi. 
saya harus memuji tim ini karena mereka mampu bertahan dari gempuran lawan dan terus berjuang. Meski kami tidak bermain dengan bagus, kami nyaris menang di laga ini. Dan itu membuat saya sangat kecewa. Sambung Ten Hag. harus bangkit dan bertanggung jawab atas ini semua. Kami akan terus berjuang dan satu poin ini mungkin akan jadi poin yang bagus bagi kami. Ia menandaskan. Erik Ten Hag jelas tidak menutupi kekecewaannya terhadap penampilan Manchester United dalam hasil imbang satu-satu melawan Brentford. Menurutnya, MU tidak pantas meraih kemenangan dan ia secara terbuka mengkritik kurangnya semangat dan keinginan dari timnya. Manchester United yang telah meraih empat kemenangan musim ini melalui gol-gol di waktu tambahan seharusnya meraih kemenangan kelima. Namun, Ten Hag menegaskan bahwa mereka tidak menunjukkan semangat dan keinginan yang cukup. Ten Hag sendiri juga tak lupa memuji kiper Andre Onana yang banyak membuat penyelamatan penting untuk MU. Kami memiliki ketahanan yang kuat. Ujar Ten Hag. Sementara Brentford melepaskan banyak tembakan, kami masih mampu bertahan dengan baik. Kami memiliki kiper yang hebat, dia brilian malam ini. Sambungnya. Ten Hag juga menekankan bahwa hasil konsisten MU sejak Januari menjadi bukti bahwa timnya memiliki kemampuan untuk menghadapi tekanan dan mempertahankan hasil yang baik. Gimana Football Lovers? Aduh, pasti seru banget ya. Dan aku masih punya banyak banget informasi seru lainnya karena aku bakalan terus update setiap harinya cuma buat kamu. So, pasti informasi yang terus update Football ya, teman-teman.